Девчонки, всем привет! Сегодняшнее утро у меня прошло на созвоне, часа два, наверное, болтали. Но это не суть важно. Я просто хотела сказать, что вырываюсь к вам во влог. Готовлю сейчас еду. Котлетки из индейки в соусе на сливочно-томатном. И здесь больше с макароны варится. Также делаю малышочку такие вот... Котлетки можно тоже сказать в виде палочек, потому что так ему удобнее будет их держать. И овощи там снизу. Планирую сейчас это все в пароварке потушить. Кстати говоря, добавляю немножко приправ, потому что это то, что можно детям. Типа им соль нельзя, но типа вот травку посыпать можно для вкуса и аромата. Чуть-чуть. Также им можно лук и чеснок, но капелюшку, чтобы не было слишком... Пусть все томится. Опа. Сегодня так получилось интересно. У меня был созвон рабочий, но при этом мне некому было оставить ребенка. Оск тоже здесь был занят, мы пришли рабочие, что-то там доделать по нашему дому, не в суть. Я пошла с ним, и у меня был созвон с ребенком на руках, я поняла что мне надо чаще так делать, хоть это и немножко отвлекает, но типа инсайт в том, что ребенок не помеха жизни привычной работе. Некоторые вещи можно делать с ним на руках. Он в целом пока мне не сильно отвлекает. А я потом постоянно, типа, если у меня что-то есть, то мне надо куда-то с его сбагрить. Но по факту можно делать это с ним. Отлично сегодня справилась. И вот пришла домой, моя мама тоже пришла, забрала ребенка. И э, я могу немножко поготовить на нас всех. Когда у меня рецепт из головы идет, это всегда такой э, мандраж и рулетка некая. Получится, не получится, но в этом и прикол какой-то я испытываю от готовки. Насколько получится, если я смешаю вот это вот? Насколько вкусно получится, если я вот это сделаю? Девочки, я переживаю. Мне кажется, что-то сделала не так. Ну-ка. Фух. Не ужасно, но и не, не вау. Все-таки не хватает овощей каких-то, типа лучок, перец в, этой, в этом соусе. Теперь пробуем индейку. Нормально. Но это не то, чем я хотела бы кормить гостей. Поэтому съем все сама. Ладно, шутка. Но действительно, это не такое блюдо, которым я горжусь. Это обидно. Соль все исправит. Кетчуп. Не будьте как я. Смотрите рецепты в интернете. Причем, знаете, всегда вот реально есть шанс, что будет плохо, но я все равно выбираю вариант самодельный. Не иду в поисках э, рецептов. Очень бредовая идея. Знаю. Ваше здоровье. У нас уже прикорм где-то месяц, но, как видите, у него вообще... Через раз. Говорят, что когда детишки болеют или у них зубы, они, э, у них вообще нет аппетита, поэтому я не настаиваю, чтобы он ел, просто предлагаю, и то не каждый день. На самом деле иногда вообще прикорм не даю, потому что он просто на него смотрит. Я ему сделала тут и вот эти котлетки, и пюре из этого всего, здесь морковка, котлетка и брокколи. Короче, никак не хочет, вот так не, да, никого не хочет. Но это типа нормально, но странно, потому что уже <laughs> все-таки 7 месяцев. Чтобы ни пюре, ничего не хотел. Это тупо, но я его как бы не заставляю. То есть я ему предлагаю, отворачивается, не хочет. Может быть, я даже один раз прям пихну, но так вот... О! Так вообще не сильно заставляю. Самое тупое, что он, когда игрушку даю ему, он сразу ее в рот тянет. О! О! А еду не так прям особо. Это он случайно сейчас сделал, но поел, кстати, чуть-чуть. Че, как тебе? Я сказала подсвечником, что не очень. Ну, я одну съела, сейчас за второй иду. Мне понравилось. Ну, как бы легкая такая, как я люблю. Постная. Ну, ладно. Хотя бы не выкинем, уже хорошо. Девочки. Что? Да, это можно доедать его пюре. Ура! Он понял, 
Кажется, что это можно есть. Но ему не надо. Тебе не надо, Монтик Джон? Да. Вкусно? Он и котлетку взял. Сегодня у нас с тобой хороший день, Монтик. Не зря готовила? Не Нет. Не подать, смотри, как живет. Солнышко мое. Девчонки, долго пыталась понять, когда лучше давать еду. Йо. И вот сейчас понимаю, что, наверное, через час после кормления. Потому что как будто бы, если прям сразу давать, то... У него сразу рвотные рефлексы, все молоко обратно. Если давать прям перед кормлением, то он уже очень голодный и нервничает, поэтому не ест. Но вот где-то в середине кормления, через час, плюс-минус, он хорошо вот сейчас поел, к моему удивлению. А бабушка сейчас будет убираться. Да, с удовольствием. Помоет его. Может, лучше кухню Нет, барбекюшные зоны твои? Я сделаю, ты делай с моего сына. Кухню ты сделаешь? Это не про тебя. Да вижу это. Классно было тебе? Очень. Это всегда, на самом деле, очень страшно. Потому что действительно в голове всегда ты держишь то, что ребенок может подавиться. Даже когда ты стараешься соблюдать безопасную подачу и так далее. Но вот это в голове всегда есть. Поэтому самое главное, это всегда смотреть на ребенка, когда он кушает. И знать, как оказать помощь. Вот это вот прием Геймлиха, по-моему, называется, когда ты берешь его, стучишь. Но ну, это не знаю, как вообще <laughs> можно сделать, потому что, ну, я не медик, и мне это сложно все. Монтик, тебе понравилось? Еще пюрешку хочешь? Или на все кушает? Да, как будто кушает. Или зубы чешет. Ой, девчонки, я попросила маму принести дневник тот, который она вела про меня. И хотела чуть-чуть вам его показать. Я уже упоминала про него, но все же. Очень мило она вела его вот так, типа в этой тетрадочке. Потом она решила продолжить в какой-то момент. Но не особо здесь что-то написано во втором. Но она, видите, их склеила, чтобы они типа были вместе. А, тоже мило. Самое милое то, что... Знаете, это обычная тетрадь. У нас же с вами как куча специальных тетрадей, дневников, где прям все ну, написано уже, типа, здесь напишите, когда ваша дочь сказала первое слово. Какие-то красивые, эстетичные. Нет, тут же она взяла простую тетрадку, вообще школьную какую-то, и записывала, что это делает, наверное, еще более милым вообще всю эту ситуацию, потому что, ну вот, это отражает то время, оно было другим. И еще я подумала, это так грустно, что в то время не было блогов. Мне кажется, моя мама, она бы ей стала блогером, я имею в виду. Она бы стала каким-то более-менее известным человеком с таким рвением что-то делать. Вот какой-то такой контент. У нее mm. было куча видео и фото. У нас огромное количество видеокассет и а, фотоальбомов. Она документировала, то есть, да, у нее не было возможности все в блог куда-то выкладывать, но она для себя писала. И здесь, знаете, не просто типа три странички исписано. Нет, здесь вообще очень много всего. Обычной ручкой, там никакие не маркеры, ну, без крутого какого-то оформления и наклеек. Вот даже есть какие-то рисуночки. То есть это правда очень мило, и я ну, особо так не читала, а вот сейчас хочу попробовать, мне немножко сложно, конечно, потому что тяжело читать, а, почерк понятный, но не прям так, знаете, как книгу читаешь в печатном издании каком-то, ну, в печатной версии. Но, конечно, такая память, это очень дорогого стоит, сразу понимаешь, что я для мамы была настолько любимым ребенком желанным, как для меня Монтик. И вот у меня прям такая проекция, типа, я сейчас читаю этот дневник, 
так же, как мой сын, через время будет смотреть какие-то мои видосы. И мне, можно сказать, больше повезло в том плане, что я в более интересное время живу. Во время, когда очень много изобилия, когда можно стать блогером на этом, там, зарабатывать, просто как бы делиться с огромной аудиторией своей жизнью. Ну, реально, вот, девчонки грех не начать. Если кто думает, типа, остановиться, не становиться, поздно, не поздно, нет. У вас не будет такого вопроса, если вы такая, как моя мама. У нее бы не было вопроса, остановиться или нет, она бы просто делала. Да, возможно, бы не получилось. Я не говорю, что она бы стала сейчас там какой-то звездой, хотя с, с ее рвением, наверное, стала бы. Но мне кажется, у людей, которые хотят стать, не могу сказать даже блогерами, не обязательно становиться блогером, просто вот Куда-то идти, там, может быть, вы хотите стать певцом и так далее. Просто идите туда, куда у вас совет сердечко. И поистине человек, который хочет этого, он всегда будет стараться, как минимум. Вот мой брат, например, поет уже три года, по-моему. Два-три года точно поет, несмотря на то, что у него пока нету каких-то шикарных результатов, у него песни не залетают в реки, в топы и так далее, но могу ему аплодировать за то, что он не сворачивает с пути, что он продолжает. Надеюсь, что когда-нибудь его песни взлетят. Что-то мне нравится, что-то мне не очень нравится. Я ему открыто об этом говорю. Разговор сменил свое русло. Ну, просто хочу сказать, что вот человек, ему все равно. Типа, он не думает, ой, уже поздно, потому что многие же говорят, типа, поздно, поздно. Нет, не, не так уж и поздно. Если любить дело то вопросов таких не возникает. Ты просто берешь и делаешь. Да, конечно, могут быть какие-то проблемы, типа нет времени, сил и так далее, но это все тоже, в принципе, решаемо, если вы очень того хотите. Вот, поэтому такой вот у меня инсайт, когда я читала вот это. Что здесь написано? Ну, здесь в целом там мои первые слова. Есть схема зубов, как они у меня росли, какой первый, какой второй. Аркаша сам во второй раз брил дочь. Мы сначала ее машинкой побрили, а получилось не очень. Я не знаю почему, но у меня родители брили два раза на лосы. Моя мама начиталась, видимо, что так лучше растут волосы, больше, гуще. Зря они это делали, конечно. Я не представляю, что я бы ради этого брила свою дочь или сына на лосы. Мне так нравятся его волосы, но я не знаю, что как я могу побрить собственноручно. А я лысая ходила, ну это очень странно, мама. Ну ладно, я тебя прощаю, потому что я вижу по этой книжечке, как ты меня любишь. Сегодня, 18 октября, я нахожусь в роддоме вместе с сыном и очень э, скучаю по своей Кариночке, с которой мы не виделись с 14 числа, потому что 14 у Карина родился братик. Кариночка приходит мне навещать, к моему удивлению, она не плачет, а говорит, «Пати, где? Кушает? Когда идешь?» Я не выдерживала и начинала плакать. О -о -о. Она такая лапочка, я ее обожаю. <смех> Это чисто я, когда родится второй ребенок. Монтик будет приходить и говорить, а где мой батик? Или, а где моя сестричка? Когда меня выписывали с роддома, я доченьку прям не узнала. Мне показалось, она так выросла, поумнела. Она меня увидела и как-то сразу на меня не кинулась. Ей было очень интересно, кто это там плачет. Но потом она и ко мне, ко мне подошла и поцеловала. Потом мы приехали домой, Кариночки сразу... Вот видите, она все документировала. Вот я говорю, можно, пожалуйста, блог в, в те года? Мне очень обидно. Вот тогда не было таких возможностей, а сейчас есть, и кто-то этим не пользуется. Но кому-то это не надо. Я сейчас не говорю, типа, все становитесь блогером. Понятное дело, сейчас скорее обращаюсь к тем, кто мечтает об этом, но что-то ему мешает. Вот тогда реально что-то кому-то мешало, тогда этого не было. А вам ничего, по идее, не мешает. Вы просто боитесь, что еще прочитать. Короче, здесь много интересного, на самом деле. А сейчас ей три с половиной года, и я хочу некоторые фразы ее здесь отметить. Я убираюсь, она говорит, «Мам, давай я буду твоей помогательницей». Это было смешно, хотя она знает слово «помощница». А, ну, тут из кринжа, давайте кринжанем, есть мои волосы. Хочешь посмотреть? Они светлые, кстати. Блин, ну это мило. Представляете, сколько этому лет? Больше 20. Челку себе из них сделаю. А конвертики здесь. У мамы и зубы мои тоже были. А вообще сейчас для этого модные корзинки, какие-то коробочки. Я видела на маркетплейсе, как раз и на мегамаркете тоже есть. А вот 
коробочки, в которых отдельно отсек для зубов, отдельный отсек для волосиков, для еще каких-то штук, типа блокнотик небольшой, чтобы записывать первое слово и так далее. Это очень мило. Возможно, мне тоже стоит приобрести. Наверное, я так и сделаю. Потому что это мило, что вот 20 лет, ну, вот в таком конверте хранилось. Тогда не было такого, а сейчас есть. Сейчас реально это еще так легко купить. Тебе не надо никуда ехать даже. Ты просто берешь, заказываешь все онлайн, тебе привозят еще с бесплатной доставкой, девочки. Ну, что это такое? Так что да, я в полном восторге от этого дневника. Второй дневник, тут я уже постарше. О, вот и зубы мои. Блин, даже не хочу показывать, если честно. Ну ладно, покажу, что уж мне. Сдалека, посмотрите. Это странно, кринжатина небольшая, но милая. Сейчас ей 5 лет, 7 месяцев, и у нее выпал нижний зуб, и уже сразу растет. Что это за бред с зубами? Вот, вот почему так природа придумала? Типа, у нас есть две а, пары зубов. Первые детские, вторые взрослые. Почему именно в 5-6-7 лет происходит смена? Типа, наша жизнь это условные 60-100 лет. Но нет, нужно, чтобы одни выросли, и потом выросли еще через 5 лет. Почему нельзя, например, чтобы 25 зубов обновились? Я, конечно, понимаю, что взрослыми странно было бы ходить без зубами, но я не понимаю вот этого вот, типа, как-то как неправильно, что на первый десяток лет у нас с вами две пары зубов, а когда реально они начинают выпадать, страдать, пломбы всякие за миллиард долларов начинают ставить. Вот пригодились бы, конечно, вторая пара зубов. Но нет, я понимаю, что, скорее всего, этому есть обоснование, я особо не вдавалась в подробности, но это очень обидно. И вообще странно, почему у нас несколько зубов, почему сразу не вырастают те самые зубы, которые идут до конца с нами по жизни. Причем они же разные. Вот у Рози были зубы, когда мы были в Америке, я замечала, что у нее первые зубки были гладкие, а когда вырастали вторые, то они были ребристые внизу. И я такая, почему это так? Почему они еще разные? Ой, девочки, просто какая-то умера. А вы знали, кстати, что мы сразу рождаемся, если посмотреть рентген ребенка, то там два ряда зубов, типа, они где-то вот здесь спрятаны. Я почему-то даже не думала об этом, но когда я увидела эту фотку, я сразу такая поняла, а ого, то есть мне почему-то казалось, видимо, до этого, что они появляются в моменте. Но мы с ними рождаемся сразу, с двумя рядами я имею в виду. А это я писала что-то. Ну, миленько. Ничего не могу сказать. Вот и поговорили, девчонки. Спасибо всем за внимание. С дневником, я думаю, закончено. Хочу поотвечать на вопрос. Ставите ли вы прививки, Монте? Да, нет, причина. Да, мы ставим. Я долго этот вопрос э, изучала. Не особо глубоко, скажу честно. Но поняла, что лучше поставлю, чем не буду. Потому что так безопасней. Вероятно, что после прививки что-то плохое произойдет, она, на мой взгляд, гораздо меньше, чем если не поставить, и, возможно, болезнь какая-то настигнет, тогда будет совсем плохо все. Мы уже поставили прививку, на, ну, ну, когда рождаешься, по-моему, от туберкулеза, и на два месяца тоже поставили сразу там много штук. Я не помню, от каких конкретно болезней, но планируем продолжать. Нужно еще поставить прививку на 6 месяцев. Или это в 4... Короче, вот следующую прививку, которую мы должны поставить, мы уже должны были давно поставить, но а, мы ждем, а, скорее всего, с... а, будем ставить ее не в Москве. Ждем, а, пока поедем туда, а там поставим. Как планируешь обезопасить дом для ползающего малыша? Будешь стараться ограждать безопасные территории для ползания или а, разрешишь ребеночку ползать где захочет? Но у нас такая ситуация, что в целом очень хорошо все дома сделано, нет ничего опасного, кроме разве что стола, который здесь есть, мы его уберем. Стол, я имею в виду вот этот. Вот этот стол, он очень тяжелый, его надо убрать, и мы это сделаем. Вот это как будто не сильно опасно, потому что это просто деревянные какие-то круглые ножки у стула. Вот здесь вот основание нашего стола, как бы вам его показать. Ну, мне непонятно, это опасно или нет. Но, если честно, мы это никуда не уберем. И никак это не закроешь. Поэтому будем стараться его не допускать под стол. А вот это камень. Здесь мягкие углы, но при этом он достаточно тяжелый. То есть, конечно, если он сюда ударится, будет плохо. Ты хочешь кушать или это не Я поела. Я, я просто увидел вот сейчас э, один рельс. Захотел Ни в коем случае не будешь готовить, пожалуйста. Я приготовила, моя мама убрала кухню. Давай не будем сегодня готовить. Я приготовлю, ты уберешь кухню. Нет. 
Я пригот... Ты приготовишь, если хочешь, тогда надо будет тебя убирать кухню. Но если что, ни одна мама убирала кухню. Я начала, она закончила. Так у меня жена, конечно. Ну, в смысле, это мясо? Вот я приготовила индейку, иди покушай. Сказала, не вкусно. Нормально, просто не идеально. Моей маме понравилось, она съела две штуки. Давай не сегодня. Сохрани этот рилс. Можете, пожалуйста, не делать рилсы с э, готовкой? Мой муж хочет из-за этого все эти блюда. Короче, э, что я говорила? У нас достаточно безопасно. Мы можем закрывать, например, все двери в спальню, там, в эту комнату, и разрешать ему ползать только здесь. В таком случае как будто бы меньше каких-то опасных э, моментиков. Ну, от углов никуда не денешься, на самом деле. Они есть. Вот здесь, например, вот эта стена. Тут э, острый угол. Ну, может быть, что-нибудь на низ придумаем. Может быть, как-то чуть-чуть хотя бы обезопасить, уже будет хорошо. Так глубоко пока еще об этом не думали. Единственное, наш план заключается в том, чтобы отсюда стол этот убрать. А так будем смотреть по мере его ползания. Не будешь кушать? Нет. Стоит не будешь, да? Правда ли, что после рождения ребенка отношения в паре уходят на второй план? Правда. Интересно. В смысле правда? Правда, правда. Ну, мне кажется, это зависит от людей. Не у всех так. Но у нас, я не знаю, ну ты хочешь сказать, у нас так? Конечно, ты мой видишь, ты вообще про меня забываешь. Хочешь хейта на меня, чтобы писали? Не, ну мы стараемся как-то иногда балансировать, но все равно, конечно, первый ребенок еще и такой классный. Забирает все внимание. Ну да, есть такое. Все, девочки, пишите хейт. Блин, ну отношения трансформировались, но как будто бы не то, чтобы фокус сместился там с нас на него, а просто в любом случае логично, что появился человек. Ну, он будет занимать какое-то внимание, время, и это хорошо. Наша жизнь стала более разнообразной. Мне очень нравится фраза, что типа ты, когда у тебя рождается ребенок, с ним на, на мир смотришь по-другому, заново. Ты радуешься его глазами, ты проживаешь эмоции все. Вот от, там, тебе уже, например, пофиг на, там, не знаю, пойти на горки покататься, попрыгать на батуте, поехать в путешествие, в горы, в Париж. А с ребенком ты будешь это все проживать заново, потому что ты будешь видеть, как он в первый раз это все видит. И вот это классно, поэтому в любом случае пользы там, да, каких-то положительных эмоций больше, чем вреда, условно, для пары. Меня устраивают вот эти трансформационные моменты в наших отношениях. Я не считаю, что что-то плохое случилось. Да, возможно, если бы мы хотя бы даже не ставили ребенка ночью с нами спать в кровать, было бы лучше, потому что, ну, все-таки человек спит между нами. Но... Как бы ничего страшного, просто не хочется покупать кроватку мне пока. А так, типа, все вообще нормально, не устраивает, не знаю. Наверное, правда. Это в руках каждого. Типа, если кто-то хочет, чтобы это не менялось, чтобы ребенок не был на первом месте, то надо просто над этим работать. Я, наверное, не хочу над этим работать. Мне нравится, что Монтик занимает такое высокое место, но я не могу сказать, что Оск на втором месте. Он на первом, просто... Не так, как Монтик. Так можно сказать? Нет. Нельзя? Есть первый и второй лист. Девочки, я не знаю. А у тебя как? Ну, что ты тут не идешь? Отвечай, тебе спрашиваю. Тебе вопрос сразу. Я вспотела. У меня ты на первом месте. Правда? Да. Ну да, ты мне уже говорила. Но я не понимаю, как. Нет, я, я понимаю. Но я не хочу, я не могу сказать, что мой сын для меня на втором месте. Он для мою булочку, он на меня обидится. Девочки, это сложный вопрос. Я знаю, что нельзя растворяться в ребенке. Нельзя ставить его на первое место в плане во вред себе и так далее. Что он вырастет и вообще забьет на своих родителей. Ну, либо сильно, либо не очень сильно, в зависимости от того, как получится, как мы его воспитаем. Надеюсь, что не сильно. Но в любом случае он станет самостоятельным человеком. И поэтому, наверное... Не надо в него так много себя вкладывать. Но, с другой стороны, пока он такой маленький, я думаю, что невозможно сказать, что он не главное. Он главный в нашей семье. Не в отношениях, а в семье. Вот так бы я сказала. Это, возможно, правильно. Да, это сырые. Сырые? Ну да, не заметила Не может быть. Поэтому они такие странные. Покажи. Это не сырое, как будто бы. Не видишь, не смотрел? Раз, раз, два, три. У меня 
я не понимаю. Давай, поешь, посмотри. Не, я уже не хочу. Блин, я еще сделала типа 20 штук. Но я, мне кажется, что это жир. Они не могут быть сырыми, потому что когда я пожарила их... Они сырые. И они пропеклись до конца. Девочки, что будем делать? А эту разрежь? Кушать холодные макароны с сыром. Можешь это разрезать? Это уже похоже на готово, но она все равно... Это жир. Я не знаю, девочки. В общем, вы поняли. Он центр нашей вселенной. Но при этом, знаю, мы это другая вселенная, где мы друг друга центр. Понимаете? По-моему, я запутала всех. Может, ты не по любви вышла замуж? Ты чего говоришь? Нет, полюби, я тебя люблю. Просто, мне кажется, для мамы это другое. Я же его родила, он вышел из меня, в прямом смысле этого слова. Он моя плоть и кровь, и твоя тоже. Но он из меня вышел, поэтому, возможно, типа, мамы в любом случае любят сильнее своих детишек, чем отцы. Что больше всего любишь в материнстве? Эмоции, которые дает мне сын. Нравится, вот опять же, проживать то, что я родила существо человека, которая сейчас растет, развивается. Каждое его новое умение для меня это, это лучше любого подарка, любого праздника, вообще лучше, чем все на свете. Мне это доставляет море удовольствия. Нравится проводить время вместе, вот именно на ручках, обнимать его, гулять с ним. Вообще все нравится, наверное. Перед беременностью не страшно ли было за развитие всех органов малыша? А просто меня это больше всего пугает, вдруг что-то пойдет не так. И это самое сложное в каждой новой беременности. Переживание насчет того, здоровый ли родится малыш. А я окей с тем, что мне надо переживать еще раз все эти трудности беременности. Вот эти первые месяцы сложные с ребенком. Но но вот это вот страх от каждого скрининга, что что-то может такое вот показаться не, не очень, плюс ты все равно же не можешь сказать точно по УЗИшкам и анализам, все ли окей. То есть по, по сути ты 9 месяцев ждешь, и только при рождении ребенка а, тебе могут сказать что-то более точное, все ли хорошо. И даже это не гарант, потому что некоторые какие-то плохие моменты, они возникают позже, выясняются или возникают, и это самое страшное, потому что, понятное дело, что мечта любой мамы — это родить здорового ребенка, чтобы ну, малыш все самое лучшее получила от этой жизни. И для меня это такая точка, типа, я бы рожала хоть 20 детей, но знаете, чем старше ты становишься, тем больше вероятность, что что-то будет не так, и поэтому там только из-за этого я готова в какой-то уже точке остановиться, потому что, ну, там, 40 лет уже страшно рожать, какие-то патологии и так далее. Ну, страшно, да. Это очень эмоционально подкашивает тебя. Я старалась мыслить позитивно, конечно, но каждое УЗИ я вот так скрещивала пальчики, шла и думала, господи, хоть бы все было хорошо. Ой, девчонки, поболтали мы с вами хорошо на полчаса целых. А на самом деле вопросов много, но я не знаю, насколько вам хочется меня слушать настолько долго. Девочки, что думаете про аборты, за или против? Это очень сложная тема, особенно сейчас. Об этом все говоря, говорили какое-то время. А в Америке сейчас какое-то такое течение шло. Называют одних про чойсеры, другие про лайферы. То есть про чойс, про лайф. Одни про выбор, про чойс которые говорят, что аборты — это выбор каждого, и если хочется, надо делать. Про лайф — это типа о том, что жизнь важнее, а надо обязательно, если забеременел, дать ребенку жизнь, а там уже типа как хотите. А что я думаю на этот счет? Ну, если честно, мне кажется, что я бы никогда не смогла сделать... Аборт. Если, например, знаете, ну вот я слышала, что так делают, уж не знаю, насколько это правда. Например, узнали, что беременные каким-то полом, который не хотят и делают аборт. Ну, условно, там у человека есть четыре мальчика, он хочет девочку и узнает, что у него на раннем, ну, более-менее раннем сроке, когда еще разрешено делать аборт, что не тот пол и такой, все, я отказываюсь. Ну как? Ну, ну нет. Решать... В таком случае жизни ребенка нет. Но, с другой стороны, бывают такие моменты, когда женщину, так скажем, изнасиловали. Не хочется об этом говорить, но говорят, давайте называть свои, своими именами вещи. И в таком случае не дать ей возможность выбора для меня морально, потому что ну, это, это другое. Но знаете, в чем суть? Когда ты знаешь, что у тебя что-то такое случилось в жизни, не дай бог, не про вас, ты 
можешь сделать очень просто и выпить таблетку. Таблетку пить, конечно же, по разрешению врача и все такое, мне кажется, это окей, потому что когда пьешь таблетку на очень раннем сроке, как я выпила таблетку, но у меня была другая ситуация, моя беременность замерла, то есть эмбрион внутри меня погиб, и, и ну, он не развивался, поэтому я выпила ее. То есть вы можете выпить такую же таблетку, не про вас говорю вообще, когда у вас нежеланная беременность, и тогда для меня это ок. Я бы не стала это делать, конечно, то есть для меня это все равно странно, именно в моем контексте того, что я люблю детей, я хочу много детей. Но если человек считает, что он не хочет быть родителем, пока или вообще, то пока это маленький зародыш, типа вообще там семечка, как будто бы вот так вот нормально, достаточно гуманно. Но если это уже беременность на позднем сроке, вот как, до какого месяца я не помню делают аборты, но, по-моему, там уже можно до 17 что ли, вот на 17 это уже прям человек, это вот такой человечек, и здесь, конечно, у меня в голове не укладывается, типа, наверное, если уже доросло до такого, то для меня это немножко странно, когда люди решаются на такое, то есть следите, если вы не хотите ребенка, надо следить, делать тесты постоянно, если прям, ну, настолько не хотите, чтобы не допускать такую ситуацию. Исходя из этого, я, наверное, все-таки про choice, то есть за выбор. Каждая женщина решает сама, что ей делать со своим телом, но я призываю всех женщин быть мудрее и заранее как бы знать, пока еще это не так грустно. Потому что все-таки, когда у тебя там уже что-то большое, операцию делают, выскабливание, это уже, ну, ой, господи, не хочу об этом даже говорить, это уже прям, прям ужасно. Но если это таблетка, то как будто бы, да, не так плохо. Но и то это прекращение жизни. Поэтому здесь такое, во мне борются два разных, не знаю, ангелы и демоны. В целом, конечно, хотелось бы, чтобы никто никогда не делал этого. Но во мне гораздо гуманнее сделать это, чем если ты ненавидишь детей, родить и вот, там, не знаю, ужасно относиться, отказаться. Для меня вообще ужасно. Наверное, в этом случае уж лучше сделать аборт, чем отказаться, потому что и у меня сердце кровью изливается, обливается, как угодно говорите, когда мне в рилсах попадается какая-то такая тема, что типа вот палата от казняков, и я смотрю на этих детей прекрасных просто ножом по сердцу. С другой стороны, эти детишки часто находят семьи. Когда ты только рождаешься, мне кажется, у тебя много шансов вот в таком раннем возрасте попасть в семью, и все равно у тебя будет жизнь. Короче, это такая философская тема, я не знаю, зачем я ее сейчас развела, потому что она очень грустная, я не люблю о грустном говорить. И в итоге я даже не могу прийти к финальному какому-то своему ответу, все таки про лайф или про чойс, вот, вот на 100%. Ой, девочки, кажется, хватит разговоров, я же спотела от последней темы, очень она сложная, и, если честно, в последнее время не люблю обсуждать какие-то такие негативные моменты, потому что сразу воспринимаю близко к сердцу. Я теперь мать, мне вообще нельзя о таком думать. Сразу, ну, все, сердце в пятке, грустинка. И вообще несправедлив мир. Это очень грустно, на мой взгляд. Вот. 